ওয়েলকাম টু সিম্পল গাইড আজকে আমি রিপোর্ট রাইটিংয়ের ফরম্যাট নিয়ে একটু আলোচনা করব তোমরা যারা মাধ্যমিক এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্য ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে এই ভিডিওটি যে রিপোর্ট রাইটিংয়ের যে ফরম্যাটগুলো রয়েছে বিশেষত অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেই রিপোর্ট রাইটিংয়ের ফরম্যাটগুলো কখন কোনটি ব্যবহার করব মূলত রিপোর্ট রাইটিংকে আমরা যদি দেখি যে রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্ট অথবা অনেক সময় পরীক্ষায় এরকম চাওয়া হচ্ছে যে রাইট এ রিপোর্ট ফর ইউর স্কুল ম্যাগাজিন অর্থাৎ স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য তোমাকে রিপোর্ট লিখতে হবে আবার অনেক সময় আসছে যে নিউজ পেপার রিপোর্ট সাপোজ ইউ হ্যাভ উইটনেসড আর ট্রাজিক অ্যাক্সিডেন্ট নাও রাইট এ নিউজ পেপার রিপোর্ট অন ইট এরকমও দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ কোনো দুর্ঘটনা হয়তো তুমি দেখেছ সেটার উপর নিউজ পেপার রিপোর্ট লিখো বা কোথাও অগ্নিসংযোগ হয়েছে সেটার উপর নিউজ পেপার রিপোর্ট লিখো তো মোট কথা রিপোর্ট যখন আমরা করছি কোনো ইভেন্ট সেই রিপোর্টটা দুরকমভাবে সাধারণত আমরা দেখছি একটা হচ্ছে রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্ট ফর ইউর স্কুল ম্যাগাজিন যে রিপোর্টটা তুমি লিখবে সেটা তোমার স্কুল ম্যাগাজিনে প্রকাশ হবে আর একটা আরেক রকম রিপোর্ট দেখছি যেটা নর্মালি রিপোর্ট মানে নিউজ পেপার রিপোর্ট রাইটিং যাকে বলছে তো এই দুই রকম রিপোর্ট রাইটিংয়ের ফরম্যাটের ক্ষেত্রে কোনটি কখন আমরা ব্যবহার করব সেই কনফিউশনটা দূর করার জন্যই আমি কিন্তু আজকে এই ভিডিওটা তৈরি করেছি আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে দেখো এবং তোমাদের মধ্যে যদি সামান্যতম কনফিউশন থাকে যে কখন কোন ধরনের রিপোর্ট রাইটিংয়ে কোন ফরম্যাট ব্যবহার করব সেই যে কনফিউশন সেই কনফিউশনটা কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর অবশ্যই সবাইকে অনুরোধ করব যারা নতুন তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকো ইংরেজি বিষয়ে লাগাতার ভিডিও কিন্তু তোমরা এই চ্যানেলে পেতে থাকবে আর যারা আমাদের সাথে সাবস্ক্রাইব করে রয়েছো তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো ঠিক আছে শুরু করি তো মূলত আমরা যদি দেখি এরকম দুইটি ভাগে যদি দেখি রিপোর্টগুলোকে যে রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্ট ফর ইউর স্কুল ম্যাগাজিন মানে রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্ট কোনো একটা ইভেন্টকে তুমি রিপোর্ট আকারে লিখবে এবং সেটা তোমার স্কুল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হবে এরকম রিপোর্টগুলো সাধারণত যা ট্রেন্ড বর্তমান সিলেবাস অনুযায়ী সেগুলো সাধারণত আমরা দেখছি দ্বাদশ শ্রেণীর সিলেবাস অর্থাৎ ক্লাস টুয়েলভের যে রিপোর্ট রাইটিং সেই রিপোর্ট রাইটিংয়ে কিন্তু এই ধরনের রিপোর্টগুলো আসছে বর্তমান যা ট্রেন্ড তোমরা প্রিভিয়াস ইয়ার্স লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স কোয়েশ্চেন যদি দেখো তাহলে সেখানেও তোমরা দেখতে পাবে যে রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্ট ফর ইয়ার স্কুল ম্যাগাজিন মানে কোনো একটা ইভেন্টের উপর তোমাকে রিপোর্ট লিখতে হবে এবং যেটা তোমার স্কুল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হবে তো সেক্ষেত্রে যখন আমি রিপোর্ট লিখব সেখানে কিন্তু অনেক কিছু রদল বদল করতে হবে তোমাকে নর্মাল স্ট্রাকচার যেটা আমরা শিখি সাধারণত নিউজ পেপার রিপোর্ট রাইটিং সেই নিউজ পেপার রিপোর্ট রাইটিংয়ের স্ট্রাকচার ওখানে ব্যবহার করলে কিন্তু সম্পূর্ণ মার্কস তোমরা পাবে না অনেক অংশে ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় একই রকম নিউজ পেপার রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে তুমি যখন রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্ট বা রিপোর্ট ফর ইউর স্কুল ম্যাগাজিন ওখানে যে স্ট্রাকচারটা তুমি ব্যবহার করেছো সেই স্ট্রাকচারে যখন নিউজ পেপার রিপোর্ট রাইটিং করবে সেটা কিন্তু ভুল হয়ে যায় আর নিউজ পেপার রিপোর্ট রাইটিংগুলো সাধারণত আমরা যা ট্রেন্ড বর্তমান কোয়েশ্চেনের সেখানে দেখছি যে ক্লাস টেন লেভেলের যে পরীক্ষাগুলো হয় স্কুলের পরীক্ষা হোক বা বোর্ড এক্সামগুলো হয় সেখানে কিন্তু নিউজ পেপার রিপোর্টিংটা বেশি আসে এবং নিউজ পেপার রিপোর্ট রাইটিং সে স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে ব্যাঙ্ক ডাকতি হতে পারে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হতে পারে ফিফটিন আগস্ট সেলিব্রেশন হতে পারে সেখানে নিউজ পেপার রিপোর্ট রাইটিংয়ের যে ফরম্যাট সেই ফরম্যাট অনুযায়ী কিন্তু রিপোর্টগুলো চাওয়া হয় অনেক সময় হিন্স পয়েন্টস দিয়ে দেওয়া থাকে ক্লাস টেন লেভেল পর্যন্ত কিন্তু ক্লাস টুয়েলভের যে রিপোর্ট রাইটিংগুলো তোমাদেরকে লিখতে হয় বিশেষত যা ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে সেখানে দেখছি কিন্তু রাইটের রিপোর্ট ফর ইউর স্কুল ম্যাগাজিন এই জিনিসটা এই জিনিস এই ভাষাটি প্রয়োগ করে কিন্তু কোয়েশ্চেন থাকবে এবং সেক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু চোখ কান খুলে কোন ফরম্যাটে লিখবে সেটা জানতে হবে তো ঠিক আছে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি আশা করি তোমাদের একটু হলো সুবিধা হবে ভিডিওটা পুরোটা দেখতে থাকো তো স্ক্রিনে আসছে তোমরা দেখো যে ডিফারেন্সেস অ্যান্ড সিমিলারিটিস বিটুইন রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্ট অর রাইটিং আর রিপোর্ট ফর ইউর স্কুল ম্যাগাজিন অ্যান্ড নিউজ পেপার্স রিপোর্ট রাইটিং এই যে পার্থক্যগুলো তো আমরা দেখছি রিপোর্ট ফর স্কুল ম্যাগাজিন ও রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্ট এগুলো সাধারণত ফর ক্লাস টুয়েলভ ডাব্লু বিসি এ জেসি বোর্ড আন্ডারে বর্তমান সিলেবাস অনুযায়ী ক্লাস টুয়েলভে এই ধরনের রিপোর্টগুলো বেশি আসে রিপোর্ট ফর ইউর স্কুল ম্যাগাজিন রাইটের রিপোর্ট ফর ইউর স্কুল ম্যাগাজিন অন বাট ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প অন কন্যাশ্রী দিবস বা অন্য সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ ক্যাম্প বা এবারের জন্য কোভিড নাইন্টিন গুরুত্বপূর্ণ সেই উপরেও আসতে পারে
স্থানীয় যে পিরিয়ডিক্যাল ম্যাগাজিন অর্থাৎ যেটা সাপ্তাহিক হতে পারে বা পনেরো দিন অন্তর অন্তর হতে পারে ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয় সেখানে তুমি সেই তোমার স্কুলে যে ম্যাজিক শো হয়েছিল সেটার উপর রিপোর্ট লিখো এইচ এস ফিফটিন অর্থাৎ দু হাজার পনেরো সালে উচ্চ মাধ্যমিক এসেছিলো একই রকম দেখো আর একটা কোয়েশ্চেন রাইট এ রিপোর্ট অন দ্য অ্যানুয়াল স্পোর্টস অফ ইউর স্কুল টু বি পাবলিশড ইন দ্য স্কুল ম্যাগাজিন অ্যানুয়াল স্পোর্টসের উপর একটা রিপোর্ট লিখো যেটা তোমাদের স্কুল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হবে তো মোট কথা এরকম করে যদি রিপোর্ট রাইটিংয়ে কোয়েশ্চেনটা চলে আসে এবং এরকম করে যদি রিপোর্টটা চাওয়া হয় তাহলে তুমি কোন ফরম্যাট ব্যবহার করবে চিন্তার কোনো কারণ নেই দেখে নাও নিউজ পেপার রিপোর্ট রাইটিংয়ের থেকে একটু কিন্তু অন্যভাবে তোমাদের এটা লিখতে হবে তো আমি এখানে ফরম্যাট দুটো ফরম্যাট দিয়েছি এবং দুটো ফরম্যাট ফরম্যাটের স্ট্রাকচারটা দেওয়ার চেষ্টা করছি তোমরা স্ক্রিনে দেখো তারপরে কিন্তু এই ভিডিওর শেষের দিকে দুটি স্যাম্পল ভিডিও দিয়েছি স্যাম সরি স্যাম্পল রিপোর্ট রাইটিং দিয়েছি একটা হচ্ছে মানে কন্যাশ্রী দিবসের উপর একই বিষয় কিন্তু নিউজ পেপার রিপোর্ট রাইটিং আকারে যদি তুমি লেখো কন্যাশ্রী দিবস সেটা তুমি কীভাবে লিখবে এবং একই সাথে রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্ট ফর ইউর স্কুল ম্যাগাজিন সেই স্কুল ম্যাগাজিনে তোমার কন্যাশ্রী দিবস তোমার বিদ্যালয়ে পালিত হয়েছিল সেই উপরে তুমি স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য রিপোর্ট লিখছো সেটা কীরকম রূপ হবে সেটা কিন্তু স্যাম্পল রিপোর্ট কিন্তু আমি বিস্তারিতভাবে দিয়ে দিচ্ছি তোমরা সেটা দেখো তো যাই হোক রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্ট ফর ইউর স্কুল ম্যাগাজিন সেক্ষেত্রে তুমি কীভাবে রিপোর্ট রাইটিংয়ে ইয়ে করবে ফরম্যাট আমি দুটো ফরম্যাট দিয়েছি তোমার যেটি পছন্দ হবে সেটি তোমরা করবে তোমার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ ফরম্যাট ওয়ান প্রথমে টাইটেল অন ক্যাপিটাল লেটার্স অর্থাৎ বড় ক্যাপিটাল বড় হাতের অক্ষরে সব কিন্তু টাইটেলটা লেখার চেষ্টা করবে তারপরে বাই ইউর নেম এখানে কিন্তু তোমার নাম দিতে হয় কোনো স্টাফ রিপোর্টার বা স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট এগুলো কিন্তু এখানে দেয়া যাবে না তোমার নাম লিখতে হবে তারপর শুরুটা কি করবে আওয়ার স্কুল সেলিব্রেটেড তারপর ওখানে দেখা দেওয়া আছে দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে দিস ইয়ার অন দ্য ফিফটিনথ অফ আগস্ট পনেরোই আগস্টে আমাদের স্কুলে এবার স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেছিল তারপরে ড্যাস ড্যাস দেওয়া আছে মানে এটা জাস্ট স্ট্রাকচার যার জন্য এরকম করা আছে তারপর বডি অর্থাৎ মূল বডি যে জিনিসটা তুমি উত্থাপন করবে সেটা তো হ্যাশট্যাগ দিয়ে নিচের দিকে বলে দিচ্ছি আবার ইউ ক্যান মেনশন ইউর ক্লাস রোল নম্বর সেকশান এটসেট্রা উইথ ইউর নেম তুমি যে নাম দিচ্ছ উপরে বাই তোমার নাম দিয়ে যে লিখছ অমল দাস বা ক্লাস টুয়েলভ হ্যাঁ এভাবে কিন্তু তোমার নাম রোল সেকশানও কিন্তু তুমি উল্লেখ করতে পারো যেমন বাই সুবীর দাস ক্লাস টুয়েলভ এরকম একটা হতে পারে যেখানে আমরা দিচ্ছি টাইটেলের পর যে জিনিসটা দিচ্ছি তো এরকম একটা ফরম্যাট এই ফরম্যাটে তুমি লিখতে পারো আবার আর একটা ফরম্যাট ফরম্যাট টু টাইটেল অন ক্যাপিটাল অ্যাড্রেস বড় হাতের অক্ষরে টাইটেলটা দেবে তারপর তোমার রিপোর্টটা শুরু করে দেবে আবার স্কুল সেলিব্রেটেড দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে দিস ইয়ার অন যেটা বিষয় থাকবে মোট কথা এখানে জাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে দিয়ে শুরু হয়েছে তারপর পুরো বডিটা তারপর সবার শেষে বাই ইয়োর নেম তোমার নামটা সবার শেষে দেবে তো এই হলো রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্ট ফর ইউর স্কুল ম্যাগাজিন স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য যদি রিপোর্ট লেখো এই যে দুটো ফরম্যাট বললাম সেই দুটো ফরম্যাটে কিন্তু লেখার চেষ্টা করবে তোমরা খেয়াল করে দেখো এখানে স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট বা বাই স্টাফ রিপোর্টার এগুলো কোনো কিছু দেওয়া যাচ্ছে না এবং বা দিকে যে আমরা যে টাইম এবং সরি প্লেস এবং ডেটটা দিই হ্যাঁ মালদা ফিফটিনথ আগস্ট এভাবে যে রিপোর্টটা শুরু করি সেটা কিন্তু আমরা কখনোই করছি না তো এইভাবে দেখছি আমরা নিউজ পেপার রিপোর্ট থেকে একটু হলেও কিন্তু ভিন্ন রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্ট ফর ইউর স্কুল ম্যাগাজিন কোনো একটা ইভেন্টের উপর তুমি রিপোর্ট করছো এবং সেই রিপোর্টটা তোমার স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য প্রকাশ হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই ফরম্যাটটা পালন করব তারপর একটা স্যাম্পল পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট ভিডিওর শেষে আমি দিচ্ছি তোমরা ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে পুরোটা দেখতে থাকো এবার পয়েন্টস কী কী জিনিস খেয়াল করবে এই স্ট্রাকচারটা দেখতে গিয়ে যা যা আমাদের মনে পড়লো কী মনে পড়লো ইউজ সিঙ্গেল প্যারাগ্রাফ একটি প্যারাগ্রাফে লেখার চেষ্টা করবে তোমাদের অনেকের এরকম অভ্যাস আছে যে প্যারা স্কিপ করে বা প্যারা চেঞ্জ করে লেখার দরকার নেই একটা সিঙ্গেল প্যারাগ্রাফে লেখার চেষ্টা করবে মেক ইট ব্রিভ অ্যান্ড টু দি পয়েন্ট সংক্ষেপ করার চেষ্টা করবে বিস্তারিত করার চেষ্টা করবে না সাধারণত একশো কুড়ি থেকে দেড়শো শব্দের মধ্যে রিপোর্ট রাইটিংটা চাওয়া হয় তো এই ওয়ার্ড লিমিটটা কিন্তু বজায় রাখার চেষ্টা করবে ফার্স্ট পার্সন ন্যারেটিভ ক্যান বি ইউজড রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্টে কিন্তু ফার্স্ট পার্সন ন্যারেটিভ তোমরা দেখলে যে আওয়ার দিয়ে শুরু হলো হ্যাঁ আমাদের বিদ্যালয় আমাদের এখানে হয়েছিল আমাদের আমরা এরকম নিমন্ত্রিত করেছিলাম হেন তেন এই জিনিসগুলো কিন্তু খেয়াল করবে তো এরপরে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ইউ ক্যান মেনশন ইউর নেম বা ইউজিং বাই ইউর নেম অর বাই এ স্টুডেন্ট এই জিনিসটা এগুলো তো দিতে পারো যেটা দেখলে তোমার স্ট্রাকচারে নেক্সট ইউ ক্যান অলসো ইউজ থার্ড পার্সন ন্যারেটিভ হ্যাঁ থার্ড পার্সন ন্যারেটিভও তুমি ব্যবহার
এবং এখনও পর্যন্ত যা যা ট্রেন্ড তোমরা বিগত কোশ্চেনগুলো দেখতে পারো তো ক্লাস টুয়েলভে যে আসে না নিউজ পেপার রিপোর্ট সেটা নাই অনেক সময় জাস্ট রিপোর্ট রাইটিং বলবে তোমার হচ্ছে রাইটিং রিপোর্ট হ্যাঁ অন একটা বিষয় দিয়ে দিল স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য রিপোর্টটা লেখো এটা কিন্তু উল্লেখ থাকবে না তো সেক্ষেত্রে তোমরা কিন্তু নিউজ পেপার রিপোর্টের যে ফরম্যাট সেটা কিন্তু ব্যবহার করতে পারো এটা খেয়াল রাখবে জিনিসটা তো এক্ষেত্রে ফরম্যাট আমি এক্ষেত্রে দুটি ফরম্যাট দিয়েছি দেখো ফরম্যাট ওয়ান প্রথমে টাইটেল দেবে ক্যাপিটালে তারপর প্লেস অ্যান্ড ডেট সেটা দিতে হয় তোমরা জানো মালদা ফিফটিন আগস্ট এভাবে দেবে তারপর শুরু হয়ে গেল রিপোর্টটা তারপর বডি মাঝখানে তারপর শেষ সবার শেষে দেবে বাই স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট বিশেষ সংবাদদাতা এই জিনিসটা তোমরা দেবে আর রিপোর্ট ফরম্যাট টু এক্ষেত্রে কি বলছে টাইটেল প্রথমে দেবে ক্যাপিটালে তারপরে বাই স্টাফ রিপোর্টার প্রথমেই তুমি দিয়ে দিতে পারো জিনিসটা তারপর প্লেস অ্যান্ড ডেট যেটা তোমরা জানো বা দিকে দিতে হয় নিউজ পেপার রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে তারপর মাঝখানে বডি পয়েন্টস টু বি নোটেড যে জিনিসগুলো খেয়াল করতে হবে কী কী খেয়াল করতে হবে গিভ এ হেডিং ও টাইটেল টু ইউর রিপোর্ট নিউজ পেপার রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে এটা তোমরা সবাই জানো তবুও বলে দিচ্ছি টাইটেল দেবে অবশ্যই স্টার্ট ইউর রিপোর্ট উইথ মেনশনিং প্লেস অ্যান্ড ডেট জায়গার নাম এবং তারিখ দিয়ে শুরু করবে যেমন মালদা এইটিন মার্চ ইউজ আ সিঙ্গেল প্যারাগ্রাফ একটি মাত্র প্যারাগ্রাফ ব্যবহার করার চেষ্টা করবে মেক ইট ব্রিফ অ্যান্ড টু দি পয়েন্ট সংক্ষেপ করার চেষ্টা করবে টু দি পয়েন্ট যা বলা হয়েছে সেই সম্পর্কে বলার চেষ্টা করবে জেনারেলি থার্ড পার্সেন্ট ন্যারেটিভ ইজ ইউজড এই নিউজ পেপার রিপোর্ট রাইটিং কিন্তু থার্ড পার্সেন্ট ন্যারেটিভ অর্থাৎ তুমি সরাসরি যুক্ত হবে না ঠিক আছে থার্ড পার্সেন্ট ব্যবহার করে লিখবে হি সি এগুলো তো থার্ড পার্সেন্ট অ্যাট দ্য এন্ড অফ ইউর রিপোর্ট ইউজ ফ্রেজেস লাইক বাই স্টেপ রিপোর্টার আর বাই স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট এই রিপোর্টের শেষে এগুলো কিন্তু তুমি দিতে পারো আবার শুরুতেও দিতে পারো যেরমটা আমি ফরম্যাট টু এ নিউজ পেপার রিপোর্ট রাইটিংয়ে ফরম্যাট টু এ দেখালাম বা বললাম তো এইভাবে কিন্তু আমরা অবশ্যই মেনটেন করার চেষ্টা করবো যে রিপোর্ট রাইটিংটা কি চেয়েছে কিসের জন্য লিখতে বলছে নিউজ পেপার রিপোর্ট এবং রিপোর্ট রিপোর্ট রাইটিং ফর ইউর স্কুল ম্যাগাজিন এই দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কিন্তু বুঝতে হবে এবং সেই অনুযায়ী তোমরা কিন্তু অবশ্যই খেয়াল করে রিপোর্টটা লিখবে এবার আমরা একটা স্যাম্পল রিপোর্ট দিয়েছি যে কন্যাশ্রী দিবস তোমাদের স্কুলে বা বিদ্যালয়ে পালিত হয়েছে এবং সেটির উপর ভিত্তি করে এবারে তোমার স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য রিপোর্ট যদি আসে সেক্ষেত্রে তুমি কীভাবে শুরু করবে এবং নিউজ পেপার রিপোর্ট আকারে যদি এটি আসে তখন তুমি কি করবে তো দেখে নাও প্রথমে স্যাম্পল রিপোর্ট ফর স্কুল ম্যাগাজিন স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য যদি রিপোর্টটা আসে কোয়েশ্চেনটা তখন কীভাবে করবে দেখো শুরু হয়েছে কন্যাশ্রী দেওয়া সেলিব্রেশন বা ইয়োর নেম তোমার নাম দেবে ক্লাস দিয়ে পারো আগস্ট ফোরটিন ইজ সেলিব্রেটেড অ্যাজ দ্য কন্যাশ্রী দিবস অল ওভার দ্য স্টেট আগস্ট মাসের চোদ্দো তারিখ সারা রাজ্যে কন্যাশ্রী দিবস হিসেবে পালিত হয় আমার স্কুল এক্স ওয়াই জেড তোমার নাম দেবে এখানে আমি অবশ্যই বলবো স্কুলের নাম স্পষ্ট করে দেওয়ার দরকার নেই তোমরা এভাবে কন্ট্রাক্টেড ফর্মের নামগুলো লিখতে পারো সেলিব্রেটেড দ্য ডে দিস ইয়ার অন ফোরটিনথ আগস্ট আমাদের স্কুল এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই জেড স্কুল এই এই বছর এই দিনটিকে পালিত করেছিল গত চোদ্দোই আগস্ট এ লার্জ নাম্বার অফ স্টুডেন্টস অ্যান্ড গার্জিয়ান্স অ্যাটেন্ডেড দ্য প্রোগ্রাম বহু সংখ্যক ছাত্র এবং তাদের অভিভাবক এই অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিল লোকাল ভিডিও ইন আগুরেটেড দ্য প্রোগ্রাম স্থানীয় যে ভিডিও অর্থাৎ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন অধিকারিক তিনি এই অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেছিলেন দ্য প্রেসিডেন্ট অব দ্য স্কুল প্রিসাইডেড ওভার দ্য প্রোগ্রাম এবং বিদ্যালয়ের যে প্রেসিডেন্ট সভাপতি তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন এই অনুষ্ঠানে ফেমাস স্কলার্স অ্যান্ড লোকাল এডুকেশানিস্ট ওয়ার ইনভাইটেড টু দ্য প্রোগ্রাম বিখ্যাত পণ্ডিত এবং স্থানীয় যে শিক্ষাবিদ রয়েছেন শিক্ষানুরাগী রয়েছেন তাদেরকে নিমন্ত্রিত করা হয়েছিল অনুষ্ঠানে দ্য ভিডিও ডেলিভার্ড আ শর্ট বাট নাইস স্পিচ ভিডিও সংক্ষেপ এবং সুন্দর একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন হি সেইড দ্যাট দ্য চিফ মিনিস্টার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জি লঞ্চ দ্য প্রজেক্ট ফর দ্য অলরাউন্ড ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য গার্ল চাইল্ড তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জি এই প্রকল্প উদ্বোধন করেছিলেন চালু করেছিলেন হি অলসো মেনশন দ্যাট দ্য প্রজেক্ট গিভস অ্যানুয়াল স্কলারশিপ অফ রুপিস ফাইভ হান্ড্রেড টু দ্য গার্ল স্টুডেন্টস উইথ ওয়ান টাইম পেমেন্ট অফ রুপিস টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড টু দ্য গার্লস অ্যাবাভ এইটিন ইয়ার্স টু পার্স ইউ দিয়ার হায়ার স্টাডিজ তিনি এটা উল্লেখ করেন যে এই প্রকল্পে পাঁচশো করে মেয়ে ছাত্র মানে গার্লস স্টুডেন্ট মেয়ে ছাত্রদেরকে বার্ষিক হিসাবে দেওয়া হয় এবং যাদের আঠেরো বছর পার হয়েছে তাদের উচ্চ শিক্ষা কন্টিনিউ করার জন্য চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাদেরকে পঁচিশ হাজার এককালীন দেওয়া হয় দ্য গেস্টস অলসো ইন্সপায়ার্ড আস থ্রু দেয়ার স্পিচ এছাড়াও অতিথিরাও তাদের ভাষণের মাধ্যমে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন দেখো এই যে ফার্স্ট পার্
রিপোর্ট ফর ইউর স্কুল ম্যাগাজিন এই আকারে যদি কন্যাশ্রী দিবসটা আসতো তাহলে তুমি কীভাবে লিখতে উপরের ফর্মেটগুলো কাজে লাগিয়ে আমি কিন্তু এটা লিখলাম এবারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য বিশেষ করে লেখ চলে আসো এই রিপোর্টটায় যদি নিউজ পেপার রিপোর্ট আকারে আসতো তখন তুমি কীভাবে লিখতে টাইটেল টাকিয়ে দেবো আমরা কন্যাশ্রী দিবস সেলিব্রেশন তারপর দেখি বামনগোলা অগাস্ট ফরটিন যেরকমটা বাদিকে করতে হয় এটা খেয়াল রাখবে নিউজ পেপার রিপোর্টে কিন্তু এই জিনিসটা করবে অন্যথায় রিপোর্ট ফর ইউর স্কুল ম্যাগাজিন সেক্ষেত্রে কিন্তু এই টাইমের প্লেস দেওয়ার দরকার নেই এবিসি স্কুল সেলিব্রেটেড কন্যাশ্রী দিবস দিস ইয়ার অন ফোর্টিন আগস্ট আর পড়ছি না আমি দেখো এইভাবে শুরু হয়েছে পুরোটা এ লার্স নাম্বার অফ স্টুডেন্টস সব কিছু সব ঠিক আছে হুবু একই আছে শুধুমাত্র ফার্স্ট পার্সন ন্যারেটিভ কিন্তু আওয়ার আস উই এই ধরনের ফার্স্ট পার্সনের ন্যারেটিভ প্রথম পুরুষের যে বিবরণ সেটা কিন্তু এখানে করা যাবে না পুরো উপরের রিপোর্টটাই তুলে দেওয়া আছে শুধুমাত্র যেখানে যেখানে ফার্স্ট পার্সন ন্যারেটিভ ছিল সেগুলো কিন্তু তুলে দেওয়া হয়েছে তারপর সবার শেষে দেবে বায়ে স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট বিশেষ সংবাদদাতা বা তুমি বায়ে স্টাফ রিপোর্টার সেটাও দিতে পারো তো এভাবে মোট কথা আমি তুলে ধরার চেষ্টা করলাম এরপরে তোমাদের যদি কোনো কনফিউশন থাকে অবশ্যই কোয়েশ্চেন করে কমেন্টে জানাতে পারো যে তোমার কোথায় সমস্যা বা কোনো কিছু যদি কোনো টপিকের উপর তোমার ভিডিও দরকার পড়ে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে এবারে বলে দিই যে নিউজ পেপার রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে কোয়েশ্চেনগুলো সাধারণত কীভাবে এসে থাকে তোমরা দেখে নাও এখানে দিচ্ছি রাইট এ রিপোর্ট অনে ওয়ান উইক প্রোগ্রাম আন্ডার টেকেন বাইর স্কুল টু ক্লিন আপ দ্য ক্লাসরুমস দ্য স্কুল প্রেমিসেস অ্যান্ড ইটস সারাউন্ডিংস দেখো দু হাজার আঠেরো সালের উচ্চ মাধ্যমিক এসেছিল এটা কিন্তু তোমার স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য রিপোর্ট বলেনি এটা কিন্তু নিউজ পেপার রিপোর্ট ফরম্যাটে তোমাদেরকে লিখতে হবে তো এরকম কখনো কখনো দেখতে পাবো যে নিউজ পেপার রিপোর্ট আকারে তুমি যদি লিখে আসো তবুও হবে কিন্তু শুধুমাত্র যদি স্কুল ম্যাগাজিন স্পষ্ট করে লেখা থাকে রাইটে রিপোর্ট ফর ইউ স্কুল ম্যাগাজিন তখনই কিন্তু ওই ফরম্যাটটা একটু নিয়ে কনসাস হবে এবং সংশ্লিষ্ট ফরম্যাটেই তোমার লিখে আসার চেষ্টা করবে তারপরে দেখো এখানে মাধ্যমিকে কীভাবে কোশ্চেনগুলো আসে সেই কোশ্চেনগুলো দুটো কোশ্চেন এখানে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে মাধ্যমিকে সাধারণত দেখো যে এখানে যেটা দেখো কোশ্চেনে বলছে রাইট এ নিউজ পেপার রিপোর্ট উইদিন হান্ড্রেড ওয়ার্স অ্যাবাউট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট দ্যাট টুক প্লেস ইয়েস্টারডে রাইট রাইট দ্য রিপোর্ট অন দ্য বেসিস অফ দ্য পয়েন্টস গিভেন বিলো বুঝতেই পারছো এটা নিউজ পেপার রিপোর্টের ফরম্যাটে হবে একই রকম আরেক সালে এসেছিলো রাইট এ নিউজ পেপার রিপোর্ট উইদিন হান্ড্রেড ওয়ার্স অন দ্য আউট ব্রেক অফ ফায়ার ইন ইউ লোকাল মার্কেট ইউ মে ইউজ দ্য ফলোইং পয়েন্টস একটা আগুন নিয়ে এসে এসেছিলো আর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তো মূলত মাধ্যমিক স্তরে আমরা দেখব যে নিউজ পেপার রিপোর্ট এই আকারে রিপোর্ট রাইটিংগুলো ছাত্রদের কাছ থেকে চাওয়া হয় সেইভাবেই তোমাদেরকে লিখতে হবে সেই ক্ষেত্রে আর ক্লাস টুয়েলভ লেভেলে কিন্তু রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্ট ফর স্কুল ম্যাগাজিন সেই সেটার উপর কিন্তু বেশি জোর দেওয়া হয়েছে এখনও পর্যন্ত যা ট্রেন্ড তোমরা বিগত বছরের কোয়েশ্চেনগুলো দেখতে দেখতে পারো ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকো ইংরেজি বিষয়ে লাগাতার ভিডিও আমাদের চ্যানেলে পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ